Anda termasuk salah satu pengguna Path? Aplikasi smartphone yang makin lama makin populer ini menempatkan dirinya bukan sebagai jejaring sosial, melainkan jejaring personal. Apa maksudnya? Mari kita simak. Tinggalkan jejak Anda dengan Path. Demikian pesan iklan aplikasi smartphone ini. Dengan Path, Anda bisa berbagi informasi lokasi, foto, status, musik, mengetek teman, dan kapan Anda tidur dan bangun. Saat ini Path baru mencatat 3 juta pengguna, kurang dari 10 persen jumlah pengguna Instagram, aplikasi mobile populer lainnya. Tapi sejak peluncuran versi keduanya setengah tahun lalu, jumlah pengguna Path meningkat pesat. Untuk merangkul lebih banyak pengguna internasional, Path membuat aplikasinya tersedia dalam tujuh bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia. Ini merupakan bagian dari strategi lokalisasinya. Asia merupakan pasaran di mana aplikasi Path tumbuh paling pesat. Penambahan bahasa termasuk bahasa Indonesia diharapkan akan semakin mendongkrak popularitas Path. Path juga populer di China di mana situs maupun aplikasi jejaring seperti Facebook tidak dapat diakses. Investor-investor sudah mulai melirik Path. Modal segar 30 juta dolar mengucur baru-baru ini, termasuk dari konglomerat Richard Branson. Tapi apa sebetulnya daya tarik Path? Path is what we call a personal network. Uh, we effectively have designed a new, more modern. Uh, mobile-only social network uh, that allows you to sort of become closer with the people that you care about the most. Filosofi Path, komunikasi lebih bermakna bila hanya dibagi dengan keluarga dan teman dekat. Well, we actually believe that less is more <laughs> at Path, um, especially now that, um, you know, the internet and social networks have become uh, ubiquitous. And so there's actually more information now um, flowing around us than there's ever been before. And so we think that one of the key trends going forward is going to be um, around curation and around the creation of um, higher quality, uh, more simple experiences. Bila ingin memperluas jangkauan jejaknya, pengguna bisa memilih untuk meneruskannya di Facebook, Twitter, dan Foursquare. Tapi di Path sendiri, pengguna hanya dapat memiliki 150 teman. Dengan batasan 150 teman, Path memang menjadi lebih intim dan personal dibandingkan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain lain. Di tengah semakin banyaknya pilihan, strategi Path ini boleh jadi jitu, menjadikan Path unik dibanding jejaring-jejaring lainnya. Untuk Dunia Tekno Berita 1, Adi Astuti, VOA.